আসসালামু আলাইকুম আমি ফজলে হক ইকোনমিক্সের টিচার আমার ইকোনমিক্স হোমের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আমি তোমাদের এসএসসি ইকোনমিক্স ফার্স্ট চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান ফার্স্ট পেপার ফার্স্ট চ্যাপ্টার সি এইচ এ পি ই টি ই আর মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান এই চ্যাপ্টারের প্রথম একটা মেজর টপিক্স উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ভ প্রোডাকশনের পি পসিবিলিটির পি কার্ভের সি সংক্ষেপে আমরা বলবো পিপিসি রেখা কি বলবো পিপিসি রেখা প্রোডাকশনের পি পসিবিলিটির পি কার্ভের সি সংক্ষেপে আমরা বলবো পিপিসি রেখা পিপিসি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা পিপিসি এর ডেফিনেশন যদি আমি করতে যাই সেটা হলো নির্দেশে সম্পদের মাধ্যমে যে রেখার সকল বিন্দুতে দুইটা দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে তাকে বলা হয় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা পিপিসি রেখা আমি সহজ করে যদি সংজ্ঞাটা বোঝানোর জন্য ফ্রিলি একটা চিত্র এঁকে নেই আগে ওটা বোঝানোর জন্য ও এক্স অক্ষ বা ভূমি অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ বা লম্ব অক্ষ ও এক্স অক্ষ বা ভূমি অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ বা লম্ব অক্ষ ভূমি অক্ষে ধানের উৎপাদন দেখাচ্ছি দুইটা দ্রব্য বলছিলাম ধানের উৎপাদন আর লম্ব অক্ষে গমের উৎপাদন নির্দিষ্ট সম্পদ সাপেক্ষে বলছিলাম শুরুতেই মনে করো নির্দিষ্ট সম্পদ আমার বিশ হাজার টাকা এই টাকাটা খরচ করে এটি সম্পদ এটা খরচ করে আমি দুইটা দ্রব্য ধান এবং গম উৎপাদন করব কি কি উৎপাদন করব ধান এবং গম সম্পদ কতটুকু আমাদের বিশ হাজার টাকা এই বিশ হাজার টাকা খরচ করে পুরাটাই যদি আমি ধানের উৎপাদনে খরচ করি তাহলে ও পরিমাণ ধান পাবো তখন গমের পরিমাণ শূন্য আবার বিশ হাজার টাকা পুরা সম্পদটুকুই যদি আমি গম উৎপাদনে খরচ করি তখন গমের উৎপাদন পাবো ও এ পরিমাণ তখন ধান শূন্য আমি ভূমি অক্ষে যেহেতু ধানের উৎপাদন দেখাইছি তাহলে ভূমি অক্ষের এই রেখাতে গমের উৎপাদন সকল বিন্দুতে শূন্য লম্ব অক্ষে যেহেতু আমি গমের উৎপাদন দেখাইছি তাহলে লম্ব অক্ষের এই সরল রেখাতে সকল বিন্দুতে ধানের উৎপাদন শূন্য কি বলছিলাম বিশ হাজার টাকা খরচ করে শুধুমাত্র যখন ধান উৎপাদন করা হয় ধানের উৎপাদন পাওয়া যাবে অবি পরিমাণ তখন গম শূন্য আবার বিশ হাজার টাকা খরচ করে সম্পূর্ণ যখন গমের গম উৎপাদনে বিশ হাজার টাকা সম্পূর্ণভাবে খরচ করা হয় তখন গমের উৎপাদন হচ্ছে ও এ পরিমাণ তখন ধান শূন্য এই এ আর বিশ এ দুটা বিন্দু এইভাবে সংযোগ করে যে রেখাটা পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার পিপিসি রেখাও বলতে পারি আমরা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সকল বিন্দুতে আমি বিশ হাজার টাকা খরচ করে এই রেখার যে কোনো বিন্দুতেই যদি অবস্থান করি তাহলে আমার যে সম্পদটা ছিল সেটা দক্ষভাবে ব্যবহার হয়েছে বা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ সম্পদের অভিবৃত হয়নি বা বেকারত্ব নাই সম্পূর্ণ সম্পদ উৎপাদনে কাজে লেগেছে বিশ হাজার টাকা খরচ করে এই পিপিসি রেখার যদি আমি সি বিন্দুতে অবস্থান করি তাহলে এতটুকু ধানের উৎপাদন আর এতটুকু গমের উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে ধানের উৎপাদন এতটুকু গমের উৎপাদন এতটুকু যদি আমি বিশ হাজার টাকা খরচ করে এই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ডি বিন্দুতে অবস্থান করি তাহলে এতটুকু ধানের উৎপাদন এবং এতটুকু গমের উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে যদি আমি ই বিন্দুতে অবস্থান করি তাহলে এতটুকু ধানের উৎপাদন এবং এতটুকু গমের উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে অর্থাৎ রেখাটার সকল বিন্দুতে কি নির্দেশ করতেছে নির্দিষ্ট সম্পদ সাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদনে খরচ করে 
এই রেখার সকল বিন্দুতে দুইটা দ্রব্য ধান এবং গম এই দুইটার বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে সি বিন্দুতে এতটুকু ধান এবং এতটুকু গম ডি বিন্দুতে এতটুকু ধান এবং এতটুকু গম এই বিন্দুতে এতটুকু ধান এবং এতটুকু গম অর্থাৎ দুইটা দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে বিধায় রেখাটার নাম হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এই এবি রেখাটাই হচ্ছে আমাদের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা আমি এখন সূচির মাধ্যমে চিত্র আঁকব যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সূচি হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিও বলতে পারি আমরা এটাকে উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি সংমিশ্রণ কি বলছিলাম ধানের উৎপাদন আর গমের উৎপাদন ধানের উৎপাদন আর এদিকে গমের উৎপাদন ধানও আমি মনে দেখাবো গমের উৎপাদনও মনে দেখাবো এত মন আমরা বলতে পারবো আর কি চারটা সংমিশ্রণ নেব এ বি সি ডি বিশ হাজার টাকা খরচ করে পুরাটাই বিশ হাজার টাকা পুরোটাই যদি আমি শুধুমাত্র গমের পেছনে খরচ করি বা গম উৎপাদনে কাজে লাগাই সম্পূর্ণ সম্পদ তাহলে আমার গমের উৎপাদন হবে পঞ্চাশ মন তখন কি ধানের উৎপাদন শূন্য আবার বিশ হাজার টাকাটা এই সম্পদটা উৎপাদনে ধানের পেছনে অল্প কিছু খরচ করলাম গমের পেছনে ম্যাক্সিমাম খরচ করলাম তাহলে ধানের উৎপাদন হবে পঁচিশ মন গমের উৎপাদন হবে চল্লিশ মন আবারও দেখি বিশ হাজার টাকা উৎপাদনে খরচ করব ধানের পেছনে ম্যাক্সিমাম খরচ করলাম ধানের উৎপাদন হবে চল্লিশ মন গমের উৎপাদন হবে পঁচিশ মন লাস্ট ওয়ান বিশ হাজার টাকা সম্পূর্ণভাবে যদি আমি ধান উৎপাদনে খরচ করি তাহলে ধানের উৎপাদন হবে পঞ্চাশ মন গমের উৎপাদন হবে শূন্য বন এটি হচ্ছে আমাদের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি এই সূচির মাধ্যমে আমরা নিচে চিত্রটা কিভাবে আসে এই রকম যে শেপ আসছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এরকম আসছে সেটা কিভাবে আসে সেটাই দেখব আমরা ও এক্স অক্ষ বা ভূমি অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ বা লম্ব অক্ষ ও এক্স অক্ষে আমরা কি দেখেছিলাম ওইখানে ধানের উৎপাদন এইখানে একইভাবে একই ধানের উৎপাদন ও ওয়াই অক্ষে গমের উৎপাদন এটা যে ফিক্সড আমার ভূমি অক্ষে বা ও এক্স অক্ষে ধানের উৎপাদন দেখাইতে হবে তা নয় আমি এদিকে গমের উৎপাদন দেখাইতে পারতাম এবং এপাশে ধানের উৎপাদন দেখাইতে পারতাম তোমার যেটা মন চায় সেটা দিয়ে করবা শুরুতে যেটা থাকবে সাধারণত ভূমি অক্ষে ওটা নেওয়া হয় পরে যেটা যে দ্রব্যটা থাকে সেটা সাধারণত লম্ব অক্ষে নেওয়া হয় এখন আমরা এই ভূমি অক্ষে এতটুকু স্পেসকে যদি দশ বলি একটা স্পেস যে মাপে নেব প্রত্যেকটা স্পেস একই মাপে নেব এটা কতটুকু হবে বিশ এটা তিরিশ এটা চল্লিশ এটা হবে পঞ্চাশ সেমভাবে লম্ব অক্ষে বা ও ওয়াই অক্ষে একটা স্পেস যে মাপে নেব প্রত্যেকটা স্পেস একই মাপে নিতে হবে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ভূমি অক্ষে যে মাপে নিছিলাম একটা স্পেসকে লম্ব অক্ষেও যে একই মাপে নিতে হবে তা নয় আমি ভূমি অক্ষে একটা স্পেস যতটুকু নেব প্রত্যেকটা স্পেস একই মাপে নেব এবং লম্ব অক্ষে একটা স্পেস যতটুকু নেব প্রত্যেকটা স্পেস একই মাপে নেব একটা স্পেসকে আমি এদিকে দশ বলছিলাম তাহলে আরও একটা নিলে আরও দশ মানে কি হবে বিশ আরও দশ মানে কি হবে তিরিশ এখন দেখি উদ্দীপক অনুযায়ী আমরা আঁকার চেষ্টা করবো তো আগে আরেকটা জিনিস করে নেই উদ্দীপকে যেমন আমার এখানে আছে ধানের উৎপাদন পঁচিশ গমের ক্ষেত্রে এক সময় আছে পঁচিশ তাহলে ধানের দিকে ভূমি অক্ষে পঁচিশ কোথায় হবে বিশ আর তিরিশের মাঝামাঝি হবে সেমভাবে লম্ব অক্ষেও গমের উৎপাদন যদি আমি দেখাতে চাই তাহলে পঁচিশ কোথায় হবে এইখানে হবে বিশ আর তিরিশের মাঝামাঝি উদ্দীপকে বা এই সূচিতে সংমিশ্রণ এতে কি দেখানো হয়েছে এই তো দেখানো হয়েছিল বিশ হাজার টাকা পুরা সম্পদটাই যখন শুধুমাত্র গমের পেছনে লাগানো হয় বা গম উৎপাদনে খরচ করা হয় গমের উৎপাদন হয় কতটুকু পঞ্চাশ মনা ধান কতটুকু শূন্য এদিকে গম গম পঞ্চাশ 
ধান শূন্য আমি যদি এইভাবে এদিকে দিতাম এই বিন্দুতে গম পঞ্চাশ হইতো কিন্তু ধান কতটুকু হইতো আঠারো অর্থাৎ ধান আমার শূন্য ধান শূন্য মানে এই রেখাতেই বোঝায় কারণ এদিকে আমি গমের উৎপাদন দেখাইছিলাম এই রেখার সকল বিন্দুতে ধানের উৎপাদন শূন্য এদিকে আমি ধানের উৎপাদন দেখাইছি তার মানে কি এই রেখার সকল বিন্দুতে গমের উৎপাদন শূন্য আমি বারবার একটা টপিক্স একটা বারবার একটা সেন্টেন্স আনার চেষ্টা করতেছি বিভিন্নভাবে যাতে তোমাদের মাথায় থাকে আর কি এখন আসি আমরা সূচিতে এই মিশ্রণ অনুযায়ী কি বললাম সম্পূর্ণ সম্পদ শুধুমাত্র যখন গমের পেছনে খরচ করা হয় গম উৎপাদনে খরচ করা হয় গম পঞ্চাশ মন ধান শূন্য যা চিত্রের এ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত একইভাবে বিমিশ্রণে কি বলা হয়েছে এই বিষয়টা এই সম্পদটুকু নির্দিষ্ট সম্পদটুকু ধানের পিছনে অল্প কিছু খরচ করা হয় গমের পিছনে ম্যাক্সিমাম খরচ করা হয় ধান হয় পঁচিশ মন আর গম হয় চল্লিশ মন ধান পঁচিশ থেকে উপরে উঠবে চল্লিশ পর্যন্ত আসবে এই দুটা বিন দুটা দ্রব্যের উৎপাদন মিলিত বিন্দু এটি হলো সংমিশ্র কি সমন্বিত বিন্দু বা দুইটা দ্রব্যের উৎপাদন নির্দেশক বিন্দু সেমিশ্রণে আসো দেখো ধান চল্লিশ গম না হ্যাঁ ধান চল্লিশ গম পঁচিশ তার মানে কি এই সম্পদটুকুর ম্যাক্সিমাম ধানের পেছনে খরচ করা হয় গমে অল্প কিছু খরচ করা হয় ধান চল্লিশ গম পঁচিশ সরি তাহলে আমরা কি পেলাম এটা হলো সি বিন্দু লাস্ট ওয়ান ডি সংমিশ্রণে কি সম্পূর্ণ সম্পদ ধানের পেছনে খরচ করা হয়েছে বিশ হাজার টাকা পুরোটাই ধান উৎপাদনে খরচ করা হয় কাজে লাগানো হয় তখন ধান পঞ্চাশ গম শূন্য যা চিত্রের ডি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত যা চিত্রের ডি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত তাহলে চিত্রের এই এ বি সি ও ডি বিন্দু সংযোগ করে প্রাপ্ত এ ডি দুই প্রান্তে যে দুইটা বিন্দু থাকবে চিত্রের এই এ বি সি ডি বিন্দুসমূহ সংযোগ করে প্রাপ্ত এ ডি রেখাটাই হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্প আমাদের বুঝতে সমস্যা না হওয়ার কথা ইনশাল্লাহ আমরা সবাই ক্লিয়ারলি বুঝছি এখন শুনি যদি উদ্দীপকে একটা সূচি দিয়ে বলে গ নম্বরের সাধারণত কোশ্চেনটা আসবে যে উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো আমরা উদ্দীপকটা তুলবো তোলার আগে আগে বলবো আমরা যেটা চাবে কি চাইছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কাকে বলে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সংজ্ঞাটা আমরা দেবো যে নির্দেশ সম্পদের মাধ্যমে যে রেখার সকল বিন্দুতে দুইটা দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে তাকেই বলা হয় কি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করে দেখানো হলো চিত্র রাখলাম একে বলবো চিত্রে ভূমি অক্ষে ধানের উৎপাদন লম্ব অক্ষে গমের উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে উদ্দীপকের সংমিশ্রণ এর অনুযায়ী ধানের উৎপাদন শূন্য মন গমের উৎপাদন পঞ্চাশ মন যা চিত্রের এ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত বিষণ মিশ্রণ অনুযায়ী আবার আবার বিষণ মিশ্রণ অনুযায়ী ধানের উৎপাদন পঁচিশ মন গমের উৎপাদন চল্লিশ মন ধান পঁচিশ গম চল্লিশ যা চিত্রের বি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত সি সংমিশ্রণ অনুযায়ী ধানের উৎপাদন চল্লিশ মন গমের উৎপাদন পঁচিশ মন ধান চল্লিশ গম পঁচিশ যা চিত্রের সি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত সর্বশেষ ডিবি ও সংমিশ্রণ অনুযায়ী ধানের উৎপাদন পঞ্চাশ মন গমের উৎপাদন শূন্য মন যা চিত্রের ডি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত চিত্রের এই এ বি সি ডি বিন্দুসমূহ সংযোগ করে প্রাপ্ত এ ডি রেখাটাই হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তো আশা রাখি সবাই আমরা খুব ভালো করেই বুঝছি প্র্যাকটিস করব তারপরেও সমস্যা হলে কোথাও কারো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবা আমি পরের যে কোনো ক্লাসে এটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আমাদের আলোচনা হবে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরে বা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাতে অবস্থিত বিন্দুতে কি নির্দেশ করে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাহিরের বিন্দুতে কি নির্দেশ করে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভেতরের বিন্দুতে কি নির্দেশ করে এ সম্পর্কে আলোচনা হবে তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ